Sementara itu ribuan umat muslim juga melaksanakan sholat idul adha 1443 Hijriah di Masjid Brijen Sugiono Balai Kota Mongtani, Kota Batu. Dalam ceramah idul adha, Khotib Gai Haji Sohibul Imam mengajak para jamaah sholat idul adha untuk mendoakan para jamaah haji Kota Batu agar proses ibadah haji berjalan lancar dan kembali ke Kota Batu menjadi haji yang mabrur. Beginilah yang terlihat di Masjid Brigjen Sugiono Balai Kota Among Tani Batu. Lantunan takbir berkumandang menyambut datangnya Idul Adha 1443 Hijriah. Kegiatan Salat Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 di Masjid Brigjen Sugiono Balai Kota Among Tani Batu berlangsung sekitar pukul 6.30 pagi yang diikuti oleh ribuan jemaah Salat Idul Adha. Pada sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini dihadiri Sekda Kota Batu, Jadim Efisiensi beserta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu dan warga masyarakat dengan Imam Ustadz Adam Wibisono, Imam Masjid Brigjen Sugiono dan Kotip Kyai Haji Sohibul Imam SAG. Sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan, terlebih dahulu disampaikan sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Brigjen Sugiono, Ustadz Purnomo Abu Yusuf, Dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat idul adha dengan Imam Ustadz Adam Wibisono. Selepas kegiatan sholat idul adha, acara dilanjutkan dengan penyampaian ceramah idul adha oleh Kiai Haji Sohibul Imam. Dalam ceramah agamanya menjelaskan, pada hari raya idul adha di bulan Julhijjah, ada momen besar yaitu rukun Islam kelima. Haji serta mengajak para jemaah sholat idul adha mendoakan para jemaah haji, agar diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga pulang ke kota Batu menjadi haji yang mabrur. Rangkaian kegiatan sholat idul adha ditutup dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Sohibul Imam SAG. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang sudah kita rencanakan, kita rata. Alhamdulillah antusias dari jamaah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya walaupun kepada sunnah eh, seperti yang sudah kita saksikan banyak yang ragu nikmahnya rasa persamaan persaudaraan kepedulian eh, di antara sesama karena hewan korban ini boleh diberikan kepada mohon maaf non muslim jadi ini menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi Allah Ibrahim yang patut taat kepada Allah bertahun-tahun tidak diberi momongan begitu diberi momongan sudah menginjak mohon maaf remaja atau senang senyap orang tua oleh Allah diuji untuk dikorbankan dan beliau dengan ke Keikhlasan, ketaatan, kepatuan beliau jalankan sehingga ini diabadikan di dalam Al-Quran dan diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wassalam, setiap Muslim disunahkan untuk berkorban. Iwan Hikmawan melaporkan.